Certo che mi piacerebbe sviluppare un progetto tutto mio, eh, infatti ho mille idee in testa eh, che mi sfarfalleggiano qua e là, eh, ho un sacco proprio di idee, in un momento mi è tutto perfettamente chiaro e il momento dopo mm, il buio totale. Ma da dove si deve cominciare per realizzare un progetto, per realizzare il progetto dei tuoi sogni? Ritengo che ci siano due aspetti molto importanti per far sì che si possano gettare le basi per un buon progetto. È un po' come quando si costruisce un palazzo, se le fondamenta sono solide, sono costruite facendo dei calcoli corretti con i materiali giusti, molto probabilmente il palazzo che si costruirà al di sopra delle fondamenta sarà solido e riuscirà a sostenere bene le oscillazioni e le sollecitazioni che il terreno sottostante a volte gli potrà dare. Cominciamo con il lifestyle. A me piace particolarmente questa parola e soprattutto il significato che porta con sé. La domanda guida in questo caso è, a seguito di questo progetto, di questa idea che hai, qual è lo stile di vita che ti porterà a svolgere? E poi c'è la fase dell'ideazione che insieme ad una motivazione profonda e uno scopo importante ti può portare a scatenare dentro di te una forza e una resilienza tale che attualmente neppure conosci. Fare ordine, riallineare le competenze, capire davvero cosa sai fare, farlo emergere per poterlo mettere al servizio degli altri può determinare concretamente l'inizio per il tuo cambiamento. Le parole hanno un forte significato simbolico e ci permettono di guardarci dentro e di fare delle scelte. Anni fa una frase mi colpì particolarmente e recitava questo Tutti dobbiamo lavorare Si può scegliere di lavorare per qualcun altro per soldi O puoi scegliere di lavorare per te stesso per passione E tu quale sceglieresti? Io ho scelto la seconda